此事若是公主不能融合神石碎片，世间便更无他人了。也就是说，要让三片神石都爱上我，才能复活他。嗯，没错。不错，不错，什么不错呀？你们把公主当成什么了呀？她虽然平时蛮横，不讲理了些，可是同时交往三个男子这种事儿，她是绝对不会干出来的啊。今日，本君就将这微月宴赠予你，愿你生如星辰一般，在天璀璨，在地从容。我去，你疯了吧你、啊！既然如此，复活神君之事就有劳公主了。拜托公主了。事不宜迟，公主，咱们赶紧下界吧。父孙，我们这次又是违背天规，如果被捉住，定是重罪。你的仙位得来不易，你就不要同我们去冒险了。青衡还在寝殿里，你去救他出来，告诉他我们在王两城等他。嗯公主，请留步。光天将军，青衡身子素来羸弱，自归墟一战以来急需进补，所以母神托我送来这补药，烦请光天将军通融通融。公主，天地有命，任何人不得探视青衡君。公主的补药，可由本将军代为转交。公主，请回吧。那就。劳烦光天将军了。青衡君，青衡君，什么事啊？公主给您送来了补药。看守青衡的竟是光天将军。他向来铁面无私，只遵父帝号令。看来想要救出青衡，怕是无望了。泽无公主，泽无公主，小狐孙，你怎么来了？青葵公主特意让我来救青衡君。太好了，青衡就在里面，我带你去。好，从后面走。
。青红军，公主送的补药。好你个没心没肺的光天！我兄长统御天君之时，可是对你多有照拂。如今他蒙难，你却关着我不放。属下只是奉命行事。公主在长虹窟受委屈了，今天特意准备了这些饭菜，不知是否合你胃口。多谢三殿下。海潮，你去多准备一些厚的衣物送来，免得冻着公主了。好嘞，大人。来来来，公主，公主，这是怎么了？求公主救救我阿爹！你阿爹？你先站起来。我阿爹奉命出征，却被玄奘神君的法阵击中，伤了双手的经脉，现在已经是出气多进气少，我没有办法，只能来救公主了。你阿爹现在何处？就在殿外。速速抬进来，走。嗨。心太软，无论敌友，只要遇见有难之人，都会挺身相救。如今陈元界伤兵遍地，素水家人也就罢了，要是其他人也来求援，闹出了声响，只怕不好收拾啊！哎呀，大人您放心，公主通晓齐皇之事，绝对不会有第七个人知道。好，嗯嗯，都是哪六个人？您我、公主、素水、素水他老爹，加上那个乌带。好，就这六个人了，不能再多了。属下明白。公主，公主，求求您救救我家小弟吧！他怎么了？他在战场上本就受了伤，又在大殿下进禅魂窟受罚，一时间没挺住，就昏过去了。你快扶他坐下。好，来。他是大殿下亲信，他早就知道。不过大人您放心，公主，公主通晓其中之事，绝对不会有第第九个人知道。他没事吧？你放心吧，他身子骨壮实，想必是力竭所致，没什么大碍的。谢谢公主，公主妙手仁心，属下斗胆，请公主医治一下属下兄弟的兄弟吧。他也在归墟之战中身负重伤，你速速带他前来便是，我们会见死不救了。冷静，谢谢公主，谢谢公主。来，慢点，大人冷静，慢点，慢点。大人放心，公主通晓齐皇之事，绝对不会有第一。十人知道。公主，公主，公主，公主，公主，快救救他吧！哎，苏水，哎，公主，公主，你快救救他吧，公主，苏水，公主，来了。多少来着？哎，大大大人您就放心吧，公主通晓齐皇这事儿啊。几几个来着？大人，大,大人，太太吓人了！你们还有？哎呀，这！给钱的给钱，封嘴的封嘴，也不知道能堵住这百十来人的嘴巴。我说大人啊。
怎么就不能跟公主剖析明白这利弊？只要他不那么心软，咱们就不至于这么费劲了吧？让他见死不救，只怕比补归虚还难。再说了，我刚许诺过他，让他一生纵情恣意，转头就拦着他治病救人，他该如何想我？人生不如意十之八九，恣意一生，我看断无可能。就是头破血流，我也要让他事事顺意。殿下，殿下，哎呀，说，情形如何？嗯，如今尘冤伤残太多，公主大展医术，众人纷纷去求医，现在人数已经是之前的两倍有余。多少？两倍。啊！一传十，十传百，大人你还让我怎么堵住他们的嘴？来来来，掐死我，掐死我！这儿使劲！来来来来来来来来！既然纸包不住火，不如索性就浇点油，让他燃个痛快。嗯？我记得败仗之后，有不少达官贵族都受了伤吧？对啊，想办法让他们求一求公主的妙手。我的大人呢、啊？这不是引火上身吗？这事儿如果让陈渊王后知道，我看公主连自身都难保。若不放开手脚，秦国在陈渊界只能永远的畏首畏尾，瞻前顾后。不破不立，说不定如此，反而还能让他在这里牢牢的扎根下来。嗯、嫂嫂说会在王两城中等我们。你说兄长的神识该不会降落在这种阿萨之地吧？也不知兄长神识是何模样，万一这就是兄长其中一片神识碎片。二位客官，要来一颗羊头吗？呃，不了不了不了不了。呀，脑袋切开，耳朵舌头全都切片凉拌了。好嘞，您稍等啊，嫂嫂。嫂嫂，笨蛋。你们哥哥是投胎转世吗？他只是神识下界，那模样当然不会变了，只会长成他的模样。灵谷祖师还跟我说呢，说要说什么？哎，我们进去说吧。不祖师说呀，要是想复活神君，必须得让他的三片神石同时爱上我才行。同时，同时啊，绝无可能！你绝对不可以答应这件事。过来，快！哎，对不起啊，我给你忘在上面了。嗯，你怎么下来的？怎么找到我们的呀？你俩可真行啊，就把我自己扔天井。你知道我为了躲天兵，差点追丢了半条命。听说你们私逃下界寻神石，我知你并会从王两城出发，我这才寻过来的。嗯，辛苦了，辛苦了啊！辛苦辛苦辛苦辛苦辛苦辛苦辛苦辛苦辛苦辛苦辛苦辛苦辛苦辛苦辛苦辛苦辛苦辛苦辛苦辛苦辛苦辛苦辛苦辛苦辛苦辛苦辛苦辛苦辛苦辛苦辛苦辛苦辛苦辛苦辛苦辛苦辛苦辛苦辛苦辛苦辛苦辛苦辛苦辛苦辛苦辛苦辛苦辛苦辛苦辛苦辛苦辛苦辛苦辛苦辛苦辛苦辛苦辛苦辛苦辛苦辛苦辛苦辛苦辛苦辛苦辛苦辛苦辛苦辛苦辛苦辛苦辛苦辛苦辛苦辛苦辛苦辛苦辛苦辛苦辛苦辛苦辛苦辛苦辛苦辛苦辛苦辛苦辛苦辛苦辛苦辛苦辛苦辛苦辛苦辛苦辛苦辛苦辛苦辛苦辛苦辛苦辛苦辛苦辛苦辛苦辛苦辛苦辛苦辛苦辛苦辛苦辛苦辛苦辛苦辛苦辛苦辛苦辛苦辛苦辛苦辛苦辛苦辛苦辛苦辛苦辛苦辛苦辛苦辛苦辛苦辛苦辛苦辛苦辛苦辛苦辛苦辛苦辛苦辛苦辛苦辛苦辛苦辛苦辛苦辛苦辛苦辛苦辛苦辛苦辛苦辛苦辛苦辛苦辛苦辛苦辛苦辛苦辛苦辛苦辛苦辛苦辛苦辛苦辛苦辛苦辛苦辛苦辛苦辛苦辛苦辛苦辛苦辛苦辛苦辛苦辛苦辛苦辛苦辛苦辛苦辛苦辛苦辛苦辛苦辛苦辛苦辛苦辛苦辛苦辛苦辛苦辛苦辛苦辛苦辛苦辛苦辛苦辛苦辛苦辛苦辛苦辛苦辛苦辛苦辛苦辛苦辛苦辛苦辛苦辛苦辛苦辛苦辛苦辛苦辛苦辛苦辛苦辛苦辛苦辛苦辛苦辛苦辛苦辛苦辛苦辛苦辛苦辛苦辛苦辛苦辛苦辛苦辛苦辛苦辛苦辛苦辛苦辛苦辛苦辛苦辛苦辛苦辛苦辛苦辛苦辛苦辛苦辛苦辛苦辛苦辛苦辛苦辛苦辛苦辛苦辛苦辛苦辛苦辛苦辛苦辛苦辛苦辛苦辛苦辛苦辛苦辛苦辛苦辛苦辛苦辛苦辛苦辛苦辛苦辛苦辛苦辛苦辛苦辛苦辛苦辛苦辛苦辛苦辛苦辛苦辛苦辛苦辛苦辛苦辛苦辛苦辛苦辛苦辛苦辛苦辛苦辛苦辛苦辛苦辛苦辛苦辛苦辛苦辛苦辛苦辛苦辛苦辛苦辛苦辛苦辛苦辛苦辛苦辛苦辛苦辛苦辛苦辛苦辛苦辛苦辛苦辛苦辛苦辛苦辛苦辛苦辛苦辛苦辛苦辛苦辛苦辛苦辛苦辛苦辛苦辛苦辛苦辛苦辛苦辛苦辛苦辛苦辛苦辛苦辛苦辛苦辛苦辛苦辛苦辛苦辛苦辛苦辛苦辛苦辛苦辛苦辛苦辛苦辛苦辛苦辛苦辛苦辛苦辛苦辛苦辛苦辛苦辛苦辛苦辛苦辛苦辛苦辛苦辛苦辛苦辛苦辛苦辛苦辛苦辛苦辛苦辛苦辛苦辛苦辛苦辛苦辛苦辛苦辛苦辛苦辛苦辛苦辛苦辛苦辛苦辛苦辛苦辛苦辛苦辛苦辛苦辛苦辛苦辛苦辛苦辛苦辛苦辛苦辛苦辛苦辛苦辛苦辛苦辛苦辛苦辛苦辛苦辛苦辛苦辛苦辛苦辛苦辛苦辛苦辛苦辛苦辛苦辛苦辛苦辛苦辛苦辛苦辛苦辛苦辛苦辛苦辛苦辛苦辛苦辛苦辛苦辛苦辛苦辛苦辛苦辛苦辛苦辛苦辛苦辛苦辛苦辛苦辛苦辛苦辛苦辛苦辛苦辛苦辛苦辛苦辛苦辛苦辛苦辛苦辛苦辛苦辛苦辛苦辛苦辛苦辛苦辛苦辛苦辛苦辛苦辛苦辛苦辛苦辛苦辛苦辛苦辛苦辛苦辛苦辛苦辛苦辛苦辛苦辛苦辛苦辛苦辛苦辛苦辛苦辛苦辛苦辛苦辛苦辛苦辛苦辛苦辛苦辛苦辛苦辛苦辛苦辛苦辛苦辛苦辛苦辛苦辛苦辛苦辛苦辛苦辛苦辛苦辛苦辛苦辛苦辛苦辛苦辛苦辛苦辛苦辛苦辛苦辛苦辛苦辛苦辛苦辛苦辛苦辛苦辛苦辛苦辛苦辛苦辛苦辛苦辛苦辛苦辛苦辛苦辛苦辛苦辛苦辛苦辛苦辛苦辛苦辛苦辛苦辛苦辛苦辛苦辛苦辛苦辛苦辛苦辛苦辛苦辛苦辛苦辛苦辛苦辛苦辛苦辛苦辛苦辛苦辛苦辛苦辛苦辛苦辛苦辛苦辛苦辛苦辛苦辛苦辛苦辛苦辛苦辛苦辛苦辛苦辛苦辛苦辛苦辛苦辛苦辛苦辛苦辛苦辛苦辛苦辛苦辛苦辛苦辛苦辛苦辛苦辛苦辛苦辛苦辛苦辛苦辛苦辛苦辛苦辛苦辛苦辛苦辛苦辛苦辛苦辛苦辛苦辛苦辛苦辛苦辛苦辛苦辛苦辛苦
，那满腹的法术神功，定能帮得上忙啊。嫂嫂有所不知，你我皆是私逃下界的。若是我们贸然使用了仙术，可能会被帝君追踪。若是被父帝知晓了，你我皆会被捉回去。即使母神会帮忙遮掩，不到关键时刻，还是少用为好。还有这等事啊！兄弟，那只能倚仗你在兽界的法力和势力了。如今我也是被父王四界通缉的状态，还是少用为妙。那你的意思就是说，你们三个神人比我这个凡人也强不了多少？嗯，哎呀，那我们就有苦都吃喽。嫂嫂，你体内的红光宝晶乃是兄长的本命法宝。以他施法，可以帮我们寻找到神石。嗯。少点空心，少点空心。说明神石在天，有灵就让这法宝指引我们，告诉我们剩下三片神石下落都在哪。空心保佑。南方，圣女，这里就是卓心殿了。听说叶檀公主医术通天，在这里一年多救了无数的族人，这里的族人都很感激她。还有人说，叶檀公主功高成渊王后。住嘴！行医乃是大忌，若非走投无路，我又岂会？你别怕，就连巫师长相柳都来这里看过病，叶檀公主从未透露过她的身份。况且，叶檀公主背后不还有三殿下呢吗？三殿下冒着禁令，连通公主私建医馆，为民解困，真是仗义啊！那可不，将来若是三殿下当上储君，那我陈渊族可就复兴有望了。<笑>是啊。<笑>叶檀公主，叶檀公主，叶檀公主，叶檀公主，公主啊，嗯，您如今可是越来越有人望了。怎么说？您看，就连相柳巫师长都送来了谢礼。据说这可是厉王在围猎的时候赏给他的，他呀要借花献佛，供您一赏。嗯。这可是陈碧渊中最凶猛的妖兽头颅，在我们陈渊界，只有最强者方可想之。多谢巫师长好意，我心领了。但是我行医本为救人，不图这些谢礼的。礼不在重，在心意。陈渊花卉稀少，这花何处寻得？各族将士想要感谢你的救命之恩，我知道你不爱俗物。就提点他们采了这些花来，难为你想的周到。三殿下，蛇族圣女伽罗罗见过公主，圣女快请进。大人，您这把火玩的是真大呀！蛇族乃是陈元王后母族，你怎么能让蛇族圣女来此求药？一年了，青葵这星星之火已经收复众望，但想要达成燎原之事，彻底破除金衣风气，还需要借一把东风。之伤，蛇族规矩，圣女受封，需褪去七七四十九层皮囊，如同鬼门关走一遭。我虽活了下来，可这里却毁了。天下人多以貌取人，我有这般容颜，大自闺中百年
，竟成了涉足之耻。圣女莫要伤心了，我能看得出，您原本的容貌定是极美的。等我再帮你治好了这伤。怕是像你提亲的王侯，会踏破你蛇族的门槛呢。你当真有法子吗？嗯。啊。老板，拿个包子。哎，好嘞。姑娘拿好了。谢谢老板，谢谢老板。哎，慢走啊。来来来来，给我来！你说说你们这些神仙，整日在天上吞风引路的庄清高，如今离开清气的滋养，哎，竟一样需要五谷果腹，就是可怜我们谭。葵葵，重担在身，还得管我们这几张嘴。是不是饿坏了？嗯，辛苦了。数你吃的最多好不好？狼吞虎咽，如狼似虎，状若饿狼，俱是形容你的。还好意思说旁人？还有，日后把你的爪子放规矩一点。如若日后再对我家嫂嫂做出此等不守规矩的事，我定将你的手削了去。来。现在就把我手削下去！来来来来来，我看你怎么削的！来，我来来来，给我削！青龙，你不要对他那么凶嘛！你放心啊，有我在，他不敢把你怎么样的。不是，子无，你为何老护着他呀？也许是因为上次不小心弄丢阿彩后，我日日都很思念他，也不知道为何，帝兰诀少主身上。总有骨若隐若现，阿彩的味道。哎呀，都消停点吧，肚子里本来就没东西，越闹他越饿。我真想偷他几个包子，哎呦！哎，怎么了？啊，你还好意思惩戒我呢？号称本命法宝，屁用没有。害我们找不着神食补水，还害我们吃那么多苦头。进去你疼就疼着不，反正照这样下去，我们都得饿死街头。兄长，你若神识有灵，就请指引我们一下吧。就就。我是知道啊，我们日后的餐食都有着落了。玄奘神庙香火也太旺了，等的本少爷腿都麻。我兄长乃救世之神，自然是配得上这些供养。没错，兄长当之无愧。你们确定这是玄奘神庙？那凡人塑神，大都是按照自己心中想象的样子雕刻的。这塑像，这
正是说明了，在他们眼中，兄长就是锦衣华服、仁爱众生的表现。哦，不错，这弟弟若是对兄长深情起来呀、啊，真是没我这天妃什么事儿了。不说了，开吃啊！啊，走走走走。哎，嫂嫂，这样。太好吧？怎么不好？我们现在这都是为了救他，我们都快饿死了，吃的几个贡果怎么了？我我不吃，我不吃，不吃嗯，哎，我不吃啊，吃啊，娘的，我不吃，我不吃，我不吃，我不吃，别信，不要说话。寻生神君，若你真如亲侯所说，是那么仁爱慈悲的话。你就赶紧告诉我们神师的下落，终结这一切吧！我现在可是在你的庙里，你要是不放，我就拆了你的庙，砸了你的香。有什么人呢？走走走！哎，哎，你是我最后一个铜板，死小偷！大哥，一个铜板，至于高兴成这样？没出息，进门就捡到钱，屁话！苏荣是一个好征兆，是明日降服火妖，定能大功告成啊！啊，大哥，大哥，幼鹅村的村民为了这火妖，可没少请人收妖啊！但这火妖性情暴力，逮谁烧谁。这去的人个个都被烧得皮焦肉颤的，咱哥几个就来蒙事儿的，万一把自己折进去呢？哎，莫说丧气话，那些越窝村民被这火妖所苦久矣。哎，此时正是病急乱投医的时候。哎，呃，就算咱们降服不了那个火妖，挣不到那五百两赏银，但是凭咱哥几个还不得从他们手里好好骗，呃呃，赚一笔。嗯嗯嗯嗯嗯，哎，天色已晚，咱们在这边休息，明天还得赶走呢。嗯嗯嗯嗯嗯。哎哎，这边这边，嗯，那边有房间，快快快快，嗯，走。直接说吧，你打算怎么干？你是不是已经猜到我要动手了？还用猜？一听说有赏金，你嘴角的咸水都流下来了。还记得外面那包子铺吗？嗯，能开五百家。总要吃包子。哎，嫂嫂，咱们与那种人为伍，是不是有所不妥呀、啊？哎，就那种人都能去除妖，咱们这儿又是神仙，又是受劫少主的，干嘛要把那五百两银子送给别人、啊？再说了，若是你我都沦为荒野恶品，那怎么去救你兄长？真真是被少年有情给教傻了呀！都打起精神来，明日齐心协力，拿下火妖。拿下！不许碰我嫂嫂！嗯，你不许碰我妹妹。去问一下那个小孩啊！去吧。哎，小朋友，你们这村长在吗？帮我个忙呗，叫一下村长。嗯，好的。等一下吧，他睡觉了。
。村长，若我们真抓住那火妖，邓真有赏金五百两啊。你们这样怎么想要啊？怎么可能？是啊，是这个游戏不应该就这样。真正的高手都是已经知道，没有那些花里胡哨的招数。诸位，我们不是怀疑诸位的实力，这只火药实力了得，我们怕各位白走一趟。嗯，对呀，可厉害呀！有多厉害呀？有多厉害？火药，火药的性格暴力。离他小师屋近一步，他就会肝火大发。对了，今天早晨，就今天早晨，几个高人被他击碎了。烧死过我们村的人。嫂嫂，这火妖如此凶残，我们当真要见他吗？来都来了，总不能空手而归吧？我们准备好了就出发。他该出来了。兄呢？
。虽然说这个蜡木有钱啊，不太一样，但我们总能想到办法的。蜡木有，嫂嫂，这好歹是兄长的神石，咱就不要瞎起外号了吧。我们好不容易找到兄长神石，现在却连接近他都难。嫂嫂，我们该如何让兄长的神石爱上你呢？四界的英雄。如今却成为身带一伙、人人喊打的妖怪，哼，造化弄人啊！看来父帝所言非虚，三片神石皆为欲念所化，下凡必将为恶。咱们得想法子，把这些月窝村的人牵出去，否则这神石万一真做出什么伤天害理的事，势必会损伤兄长的名声的。月窝村的人忍耐了这么久，必定是安土重迁，不是我们三言两语能劝走的。那你说怎么办？你兄长。我，我是。别吵了，我们既然已经找到了神石，那就赶紧找个地方住下，从长计议。都别怕啊！你别怕啊！我怕什么呀？你别怕啊！要不就住这儿吧，收拾一下，今晚就住这儿了。那你接下来打算怎么办？嗯，投其所好，怎么讲？这蜡木不是要做这月窝村的霸王吗？嗯，那我就助他一臂之力，嗯、与恶人结党。正系我所长，我被这天规束缚住这么久，终于可以为父做娼了。不过吧，我这法子带上青红和紫无有点累赘。明天，你和我，和青红去探其他绅士的下落。你跟我去会会绅士。没事啊，我们衣服都破洞了，怎么就你没破洞呢？之前在天界，你送我的天光铃，我做成护心甲了呀。水火不侵的天光铃啊！你干什么？大人是包下来了。啊，哪有送人还要我？你给我！你别扒了我，你给我，给我，不给，给我，给我。我说啊，明天还是我陪你去吧。现在那火妖六亲不认的，多危险！你你不许叫他火妖怪。给我，给我！你先天不是叫的挺带劲儿的吗？嫂嫂说不许叫他火妖怪，就是不许叫。别惹我，会咬人可疼了。给你给我吧，没有他我怎么接近这拉木有情啊？哼。说什么来着？你们家的圣女啊，就是个绝世倾城的大美人。快快请起。大恩大德，加洛洛无以为报。早听闻夜谭公主医术超群，今日一见，果真了得。嗯，不止祛疤消肿，我这里还有一些，可使肤色白皙呢。这是我自己撰写的一本医经。里面记录了很多可以让尘缘族人益寿延年的养生之道，圣女此番倒是提醒我了，这些驻颜之道，也可载入其中啊。如此甚好
，再加上些瘦身美肤的方子，待我看行于闺阁之中，公主意下如何？妙甚。生吞你！不错，很好。不，上去。不下。